Ok, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua Jumpa lagi kita dekat channel aku ni Ok, pada baru dengan channel aku ni Boleh klik subscribe dan tekan ben, bell uh, notification tu Untuk update-update terkini pada aku lah Ok, ok kali ni aku nak share dengan korang Macam mana nak buat uh, fish feeder Ok, fish feeder Ni untuk korang punya Nak bagi makan ikan korang lah Ok, jom Ok, jadi ni aku nak buat fish feeder Ok, untuk aku punya bloodworm lah Kita nak feed ikan-ikan uh, kita dengan uh, bloodworm Ok, bahan-bahan uh, yang aku gunakan dah Ok, bahan-bahan uh, yang aku gunakan ni lah ni Ni lah uh, bekas telur uh, Yang plastik ni uh, Jangan pakai bekas telur yang kertas tu Eh, uh, plastik dia tahan sikit Okey, kita harus kerja agar kembang. Okey, uh, bekas telur, kemudian uh, sponge, sponge ataupun kalau orang boleh juga pakai uh, apa? Uh, polystyrene, polystyrene uh, yang warna putih tu kan. Tu orang boleh dapat uh, dalam bila orang beli alat elektronik ke apa ke ada dalam tu ada polystyrene warna putih tu atau orang boleh pakai. Okay, ya, yang ni aku gunakan aku punya aku beli vape dulu, dulu ada dia punya kotak ni so, yang penting benda ni kena terkapung lah ya, benda ni boleh terkapung ok kemudian aku gunakan uh, tape ok tape uh, kalau boleh cari yang kalis air lah ok uh, aku gunakan tape yang ni uh, tape yang ni dia plastik kan uh, lepas tu dia kuat lah dia tahan ok kemudian super glue sikit ok uh, lagi apa uh, gunting macam biasa uh, lagi ok lagi dah tak ada lah masa itu je ok ok macam mana kita nak start eh uh, mulakan dengan bismillah <laughs> ok uh, mula sekali ambil kelompang telur ni ok uh, dia punya bekas telur ni kita potongkan dia Tengoklah kalau korang kau nak buat empat ke, kau nak buat dua ke, tapi kali ni aku nak buat dua je. Okey. So, kau potong dulu. Okey. Okey, kalau aku aku ambil yang sekali yang tengah-tengah ni sebab saya ada jadi sebagai tapak untuk senang tegam ni. Eh. So, tak ada ada apa? Okey. Okey, kita dah dapat dua macam ni. Okey. Ah uh, dapat dua macam ni. Kemudian polystyren tadi kau dah bila kau dah potong, kau orang buatlah lubang sekali macam ni, lebih kurang lubang macam ni. Ah dia dah siap lubang dah, dah senang. Okey, yang kau orang buat potong macam ni supaya nanti ni jadikan dia tapak untuk terapung lah Okey. Uh, ni jadikan tapak untuk kita apa ok kita akan masukkan dia dekat sini ok uh, kita akan masukkan dia dekat sini right. ok dah dapat lebih kurang macam tu lah ok dah dapat lebih kurang macam tu Kemudian kau anggam sikit Anggam sikit supaya dia tak lari Ok Ok kau anggam sikit Sini Ok kau anggam sikit ya. Cuk cuk kau sikit pergi selang dia ni kan Kau kata tumbuh banyak Kekatkan sikit Supaya dia Kekat lah Yes Okay. Ini boleh berstik okay. Ini pun berstik 
Supaya ubuh semua eh Korang hanya untuk lekatkan dia supaya dia tak bergerak je Supaya lepas ni kan korang nak seletik dia Mudah je buat ni, simple je Kan Kita gunakan barang-barang yang ada keliling ni eh, terpakai Yalah kalau nak beli pun murah je dalam Kalau tak silap aku, aku check macam hari dekat Shopee Beli korang dalam RM3, RM4 lah Korang nak beli pida tu kan tapi aku ni jenis orang yang suka buat seri kan <laughs> ok so aku dah dapat kita dapat macam ni ok kemudian ambil cara tip ni kita tipkan dulu sikit-sikit ok kita tutup macam mana lubang-lubang tu kita tutup dulu Jadi ada lubang sikit kan Nampak tak ada lubang tu Kan ada lubang kan Ok kita tutup dulu Kita tutupkan lubang ni Tutupkan lubang ni Supaya air tu dia tak Macam apa dia tak Dia tak Masuk ke dalam tu lah Ok kita tutup dulu Alright Okay, pada aku lah DIY ni memang ok ada namanya pun DIY kan jadi do it yourself buat sendiri jadi korang adjust sendiri lah bagi lawa kan bukan DIY sembaruno je korang buat kita pergi kedai pun kita nak pilih barang-barang yang cantik je lah so kebaskan lah ok tutup macam ni ok right. So yang mana lubang ni aku dah tutup Ok dah tutup Ini aku nak pakai dah pun pun dah boleh Tapi Yalah Buat nak lawa sikit kan Ok Alright Lepas tu ha, Barulah kita Tip kan Tip keliling Ya pun Tak agak Ok, tujuan dia DIY feeder ni lah untuk supaya makanan ikan korang tu tak ada lah bersepah-sepah Ok, kalau korang campak je bloodworm tu terus ke dalam uh, tank pun boleh Tapi bila dia dah, apa, dia dah cair Dia dah uh, Kata apa, dah dah cair habis lah Jadi cacing-cacing tu nanti dia akan masuk pasipah kan dia masuk celah-celah pokok lah dia masuk celah-celah batu lah dan sebagainya kan jadi kalau bila ikan tak jumpa benda tu akan jadi apa rotten jadi tak elok jadi apa jadi rosak lah bila rosak dia akan cepat mengotorkan air korang mengotorkan air korang dan menaikkan amonia dalam korang punya apa dalam korang punya tank lah itu tak baik untuk ikan lah okay, Itu tak baik Ikan korang boleh cepat sikit Ok So korang kemaskan Ok Walaupun DIY yang korang kena lah buat cuncun kan Cuncun cantik Bukan tu agak besar siap je kan? dia dekat ujung dekat dekat ujung-ujung ni kau kena potong lah kan barulah dia masuk cantik je kan dia ya, orang pun tak susah nak apa mengejah dia okey right siap sebelah dan kita akan teruskan untuk yang seterusnya lah okey Simple dia benda ni, korang boleh buat tu, macam siapa pun boleh buat kan? 
Bagi yang kaki-kaki DIY tu aku boleh lah try-try buat sendiri kan Buat sendiri Dan benda yang kita buat sendiri ni kita lagi puas hati kan Lagi puas kita tengok ke kan Ya kalau banyak duit beli je lah ha, Ekonomi Malaysia kan bagus <laughs> Right Okay, bagi kot bagi yang tertanya-tanya lagi lah apa benda yang kau boleh pakai lagi selain daripada tu Kau boleh pakai polystyrene Polystyrene putih tu pun boleh pakai Kalau Aku pakai yang terbuang je tak payah pergi beli pun kat kedai Kan, tak pergi korang jalan-jalan tu Kat sekolah tepi-tepi jalan tu Jumpa polystyrene buat lah balik Kan Nak pakai sikit je, tak apa banyak Okay Okay, di sebelah ni
Okay, dah siap. Okay, dah siap. Alright. Ini uh, adalah. Okay, lepas tu uh, last kali ialah korang buatlah lubang di bawah ni. Okay, buat lubang sikit. Buat lubang sikit. Dan dia buat lubang ni. Ah, uh, sama ada. Okay. Sekejap. Okay, korang buat lubang bawah ni Buat lubang bawah ni Sama ada korang cucukkan dengan besi panas ke Ataupun solder ke apa ke pun boleh Tak salah Ataupun korang cucuk dia gunakan apa yang ada lah Screwdriver ke apa ke Okay Kalau boleh yang bawah ni uh, Okay Lubang bawah ni Janganlah buat besar sangat Kan uh, Kalau pakai ni korang boleh buat 2 ke 3 ke 4 ke kan Okay Haa uh, Okay Bal 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 Okay Okay So Okay Bila cair ni Dia adalah tempat dia nak masuk kan Haa uh, Okay Dia ada nak keluar Masuk Okay Okay, kita boleh lubangkan macam tu lah Okay, kita boleh lubangkan Okay, jadi siap lah Okay, jadi siap lah Dan, okay, jom kita test Okay, macam Senang tak? <laughs> okay, jadi korang boleh Cuba Dan jangan lupa subscribe channel aku ni dan check aku punya video-video sebelum ni ok jadi itu saja dan selamat mencuba jangan lupa subscribe bye bye